哈喽，朋友们好，我是文学，我们的服装工作室从今天开始就正式放假了。这边的衣架、衣杆还有模特全部都腾出来了。我们整个服装店呢，现在就是这里不到十件衣服的样子啊。但是呢，呃，作为呃这几年每一年都有放假这个惯例来说，还有就是我们服装行业本来到了夏天它就是一个淡季，所以说与其每天这样子守，还不如好好的休息一段时间，调整一下。我们秋天再见啊！放假的这一段时间啊，朋友们，就是我们的朋友圈呢，依旧会更新起走。像有一些小单品，除了就是衣服、外套之类的，我觉得小单品应该还是能下单的。然后发货时间的话，可能会比以往上班的时间要稍微慢那么一天两天的时间啊。然后呢，还是特别感谢朋友们对文学家的一个支持，咱们秋天再见啦！那个凤姐，我们家家上不是都还有个十件八件的衣服吗？啊、哦，到时候如果有老顾客问起的话，就直接亏起本秒了就是了哈。对，今天我们都是亏起本人来。平时每天上下班的这种节奏是不是都已经适应了？啊、哦，在哈儿一放了假，准备在哪儿洗刷吧？也晓得，也放了假也晓得噶。跟我一样，感觉现在没有像以前那种，嗯，那种耍的那种憧憬啊、哦。现在没放假的时候，都已经从，都已经想好计划好要去哪儿耍了。主要是个天才的一个兄弟。啊。就是，可能还可能放了假，也就是在玩儿，走那些两三个月啊。嗯。这个确实是，像我们现在作为家长来说，放暑假，呃，无非就是多带孩子去哪里玩一下。其实太阳太大的，我也不想带他们去耍。就是感觉放了假，突然一下子整个人空虚了，然后也不知道去干嘛。朋友们，就是放暑假有什么好的建议，可以多给我们提一点建议啊。然后今天的小小日常就给大家记录在这里啦，拜拜。还有十来件衣服啊，记录记录快点。嗯。